ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟ ಪ್ರಸಂಗದ ಏಳನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿವಾಹ ಇವತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನರಕಾಸುರ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ಕಥಾಭಾಗ ಕಥಾ ರಚನೆಗಾರರು ಕವಿ ಹೊಸ್ತೋಟ ಮಂಜುನಾಥ ಭಾಗವತರು ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಯಭಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ನಾಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೇರು ಕಲಾವಿದರಾದ ಕೊಂಡದಕುಳಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರು ಕೌರವನಾಗಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಏಳನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನರಕಾಸುರ ಮೋಕ್ಷ ಭಾಗವತರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧಾರೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಮದ್ದಲಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಜಿ ಹೆಗಡೆ ಚಂಡೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ದೇವೇಂದ್ರನಾಗಿ ಉದಯ ಭಟ್ ಮಾಳ್ಕೋಡು ದೇವಬಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಡಿಯಾರ್ ನರಕಾಸುರ ಕೊಂಡತುಕುಳಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಮುರಕಾಸುರ ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಯಲಗುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಉಪ್ಪು ಏಳನೇ ದಿವಸದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದರಕಾಸುರ ಮೋಕ್ಷ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನಾಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಧಾರೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಂಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಗೆಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ
ಹೇಗೆ ತುರುಟಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಾವಾಗ ದುರುಳರು ದುಷ್ಟರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ತಾಯಾದಿ ದಾನವರ ಕಣ್ಣು ಮೈ ಮನವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿರ್ತದೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಂತ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಈ ದೇವಲೋಕವನ್ನ ಸುರದ ಸುಖೋಪ ಭೋಗವನ್ನ ಕಂಡಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಬಯಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೂ ಈಶ್ವನಿಂದಲೂ ವರವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೆದರದೆ ಹೋದರೂ ಅವರು ಆರ್ಜಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದಾದಂತ ವರಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಒಮ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟದ್ದುಂಟು ಆದರೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವತ್ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕಾಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮುಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗದೇ ಇರುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರುಣನ ಆರ್ಭಟ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಬರಿಯನ್ನ ನಾವು ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದೇನೋ ಸತ್ಯ ಅವತಾರ ಗೈದಿಹನು ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಧರೆಯೊಳಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ತೊಡಗಿಲ್ಲ ಭುವಿಯ ಭವಿತವ್ಯ ಯೋಚಿಸುವ ತೊಡಗಿಲ್ಲ ಹವಣವರಿತವ ಪಾಲಿಸುವನು
ಹಾಕಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋರ ಉಳಿದವರ ಹುಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿಗೂ ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡಜ ಪಿಂಡಜ ಉದ್ವಿಜ ಸ್ವೇದಜ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆವರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಸ್ವೇದಜ ಅಂತ ಹೆಸರು ನಾನು ಆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಸ್ವೇದಜ ಶ್ವೇತವರಾಹದ ಬೆವರು ಭುವಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವನು ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಭೂಮಿಯ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನ ಓಡಲು ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಭೂಮಾಸುರ ಅಪ್ಪ ಶ್ವೇತವರ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಲದ ಮೂಲ ಪುರುಷರಿಗೆಲ್ಲ ಬದ್ಧ ವೈರಿಯ ಆತ ಆದರೂ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ತಂದೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಭೂದೇವಿ ಆದ್ರೆ ಭೌಮಾಸುರ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕುರಿತಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ವರವನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಯಾವ ದಾರಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು ಅದೇ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಕೇಳಿದೆ ನಮಗೆ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲದ ವರವನ್ನು ಕೊಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಒಡಂಬಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದವ ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಒಂದಾಗಿ ಧುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ನನಗೆ ಮರಣ ಬರಲಿ ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾರಾದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರ ಅವರು ಬರುವಂತಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಯುವಂತಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ತಥಾಸ್ತು ಅಂದ ಅಂತರ್ಧಾರನಾದ ಹೋಗಲಿ ಅಂತೂ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಾನು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಮೋಸವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದಿ ಸೋತ ನಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾನ ಮದ್ದರಿಯುತ್ತೇನೆ ದೇವಲೋಕದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ದೇವೇಂದ್ರಾದಿಗಳನ್ನ ಕಾರು ಗಳಿಸಿ ದೇವ ಗದ್ದುಗಿಯನ್ನು ನಾನೇರಿ ಆಮೇಲೆ ವಿರಂಚಿ ಎಡಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಸತ್ಯಲೋಕ ನಿವಾಸಿ ನನಗೆ ಹೊರಕೊಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ 
ಅವನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನ ನಾನು ಏರಿ ಕುಳಿತ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಬದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಮುರಾಸುರ ಏನು ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದ್ಯ 
ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವನು ನಾವಿಷ್ಟು ಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ನೀವು ಗತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಹೊರಡುವಾಗಷ್ಟೇ ಹೊರಡುವಾಗ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಇವತ್ತರ ಮಟ್ಟಿ ನಾನೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅವನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಉಂಟು ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಇವನು ಏನಿದ್ರು ಪೆಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಕೊಂದ್ರೆ ಆಗುವುದು ಇಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುರಾಸುರ ಅದು ನೀನದು ಅವನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಷ್ಟು ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ನಿವಾಸಿ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೇರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಳು ಏನಂತ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದ್ಮೇಲ ಅವನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಬಂದು ವಿಷಯವನ್ನಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೇಳು ಹೋಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಮಾಡುವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸುರಗತ್ತುಗೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅವ ಇರಬಾರ್ದು ಅವ ಬಿಡಬೇಕು ಗದ್ದುಗೆ ನಮಗೆ ಅವ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಕೇಳು ಸರಸಕ್ಕೆ ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಮಾನರು ಬೇಕು ನಮಗೆ ನನ್ನ ಈ ಜನ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡುವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಡಿದಿರಿ ಅಂತಾನೆ ಪಾಪ ದೇವೇಂದ್ರ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಪ್ರಸಂಗಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರು ನೋವಾಗುದು ನಿನಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರು ನೋವಾಗುದು ನಿನಗೆ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೈ ತಡೆದು ನಿಂತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಅದು ಯುದ್ಧವೇ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ನೀನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದವ ನಾವು ಹೇಳಿದಷ್ಟನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಬಳ ಕೊಡುವ ಅವನೇ ಆಗಬಹುದು ಕೆಲಸ ನಮ್ದಾಗಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ನಮ್ದಲ್ಲ ಅವ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬಹುದು ಧರ್ಮದ ಪೆಟ್ಟು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ ಹ್ಮ್ ಹೇಳ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟೇನು ಉಂಟು ಅದು ನಾನು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ಅದು ನೀನು ಕೇಳುವುದು ಅಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಅದು ಕಾಣುವುದು ಸಿಗುವುದಲ್ಲ ಅದು ಒಳ ಉಡುಪಿನಂತೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ
ಸಿಗದ ಹಾಗೆ ವಂಚನೆ ವಂಚಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಅದನ್ನ ಪಡೆದು ನೀನು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಏನ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮದಿಂದ ಪೀಠವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೀತು ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಇನ್ನವರಿಗಾದ ವಸ್ತಿ ನಿನಗೂ ಆಗ್ತದೆ ದೇವಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪೆಟ್ಟು ತಿದ್ದು ಓಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವು ಗದ್ದುಗೆ ಬಿಡುವಂತ ಹೇಳುವುದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತ ನಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇರಬಾರ್ದು
ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನೇ ಅಲ್ಲವೇನು ಭೌಮಾಸುರ ನಾವೇ ಆಮೇಲೆ ಪಡೆದ ಹೆಸರು ನರಕಾಸುರ ಹ್ಮ್ ಪಾಪ ಆ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹ್ಮ್ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿನ್ನಂತವನ್ನ ನೋಡಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬಹುದು ಭೂತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಷ್ಟು ಹಗುರ ಆಗ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಕೆಟ್ಟವರು ಇದ್ದಷ್ಟು ವಜ್ಜೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ಹೊತ್ತವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಯ್ಯ ಆದ್ರೆ ಇಂಥವನೊಬ್ಬ ಹೆತ್ತು ಬಿಟ್ಲಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಮಾತೆಯಿಂದ ಹುತ್ತಿದ ನೀನಂತೆ ಏ ನೀನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯವಾಗಬೇಕಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ನೋಡು ಹ್ಮ್ ಭೇಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿನಗೆ ಹ್ಮ್ ನಿನ್ನವರ ಸಂಗತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಹ್ಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಿತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಏನ್ ನನ್ನೇನು ಕಾಣುವುದೇನ ಸೊಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಾವು ಬಂದ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಇದು ಯಾವುದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತೇನಿದು ಹಾಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹೇಳುವುದು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಈ ಗದ್ದುಗೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ವ ನಿಮ್ಮವರು ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಗದ್ದುಗೆ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಶತಮಖವನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀನು ಈ ಅದ್ದುಗೆ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ಏರಿದವನಲ್ಲ ಹೌದು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ದತ್ತವಾದದ್ದು ನನಗೆ ನಿನಗೆ ಏನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನಂತವನನ್ನು ಈ ಗದ್ದುಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಅವರು ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು ಇವನನ್ನು ತಂದು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಹೌದಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡು ನಾ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮವರಿಗೆಲ್ಲ ಮರಣ ದಂಡನೆಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಸರಿ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತವರಿಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಹೊಡೆಯುವುದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನೀನೇ ಮಾಡಿಕೊ ಜ್ಞಾನ ತತ್ವವನ್ನ ಅರಿತವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತನ್ನು ಹಿತವಾದ ಮಾತನ್ನ ಆಡಿದ್ರೆ ಕಾಲ ವಿಳಂಬ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಹೋಗೋಗಿ ಇನ್ನಂತವನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ದವು ಹೇಳುವುದೇ ಹೀಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಭಾಷಣಕಾರನನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರಂತೆ ಏನಂತ ಗಣಪತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿ ಗುರುಮಠಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ದು ಬಂದ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಗಣಪತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಈ ಹೊತ್ತು ಯಾಕಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೌದು 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 ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ನಂತೆ ಮರು ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕರೆಸಿದ್ರಂತೆ ಆವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಯಾಕಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳದಂತೆ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತುಂಟು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋದಂತೆ ನಿನ್ನ ಕತೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೇ ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಶತಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ದೇವಗತಿಗೆಯನ್ನ ಏರಿ
ಕುಮತಿಯೋಮ್ಮವರಿಗೆ ವಿಷವನೇ ಶಾಪದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಮತನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರಮೇಯ ಹರಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಮೊದಲಿಂದ ಆಗ್ತದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನಮಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇದೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹೌದು ಆದ್ರೂ ಅಭ್ಯಮತನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮವರ ಮನೆಗೆ ನೀನು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀನು ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂದ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ವೈರತ್ವ ಅಂತ ಬಂದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕು ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಬ್ದಿ ಮತ್ರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಸುವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾರಾಯಣನ ನಿರ್ದೇಶನ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರು ಕಥೆಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾಡ ಕೊನೆ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಮೊದಲು ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದದ್ದ ಏನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೀವು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಹೌದಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ ನಮಗೆ ಹೌದು ನಿಮಗೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾದ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಯಾವುದು ನಾರಾಯಣನೇ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಹಿಮೂಷಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅಹಿಮೂಷಿಕ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಹಸುರರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾವಾಡಿಗನ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲಿ ಹಾವು ಎರಡು ಬಂಧಿಯಾಗಿತ್ತಂತೆ ಆವಾಗ ಹಾವಿಗೂ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಇಲಿಗೂ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಹಾವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಇಲಿಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಲಿಯನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಹಾವಿಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಹಾವು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಂತೆ ಓ ಏಣ್ಣ ನಾನು ನೀನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು 
ನೀನು ಬರೇ ಇಲಿ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಮೂಷಿಕಣ್ಣ ಇಲಿ ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದೇನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಚಾರ ಬಂತು ಅಂತ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೂ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ನೀನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರೆದು ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನೀನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿತಂತೆ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿತಂತೆ ಈರುವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲಿ ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿತು ಆವಾಗ ನಾಗಣ್ಣ ಹೇಳಿತಂತೆ ಮುಷಿಗಣ್ಣ ಮುಷಿಗಣ್ಣ ನಾನು ನೀನು ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ವೇ ಯಾಕೆ ಓಡ್ತೀಯ ಬುಟ್ಟಿಯ ಒಳಗೆ ಬಂದಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಹಾರ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ತೀಯೋ ನೀನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಿತು ಇದು ಅಹಿಮೂಷಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ಆ ನಾರಾಯಣ ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳುಹಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ತಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿದ್ರು ಪಾಪ ಅಬ್ದಿ ಮತನ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸುವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಾಯ್ತು ಅಮೃತದಲ್ಲಿ ಸಮಪಾಲು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟವ ನೀನು ನಮಗೆ ವಿಷ ನಿಮ್ಗ ಅಮೃತ ಇಂತಹ ಮೋಸಗಾರರು ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಹೊತ್ತು ಬಂದವನಿದ್ದೇನೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು ಬೇರೆ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದು ಬೇರೆ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅದೇ ಮೋಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಬೀಳುವುದೇ ಆಗಿದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಂತಹ ಹೆಣ್ಣೊಪ್ಪಳನ್ನ ಕಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮರೆತು ಅವಳ ಸೆರಗನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದವರು ನೀವು ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡಾದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅಮೃತ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಸುಳು ಸುಳು ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಸತ್ಯ ವಿಚಾರ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ಅವಳು ಎತ್ಲ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋದ್ಲು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಅವಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋದದ್ದಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣು ಎನ್ನುವುದು ಉಂಟಲ್ಲ ಮೋಹದ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದವರು ಮೋಹದ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ರು ಅಮೃತ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕಳೆದ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟವರಿಗೆ ಅಮೃತ ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಬೇಡುವ ಇದ್ದೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೀವು ಮುಸುಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಏನಿದ್ಯ ದಿವಸ ನಾನಿಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಹೌದು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಸರಿಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣು ಕುಂಠಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಸಂಬದ್ಧ ಪ್ರಲಾಪಿ ನೀನು ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳುವ ನೈತಿಕ ಬಲ ಉಂಟ ನಿನಗೆ ಅಸಂಬದ್ಧ ಪ್ರಲಾಪಿ ನಿನ್ನಂತವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಮಾತು ಉಂಟು ಒಂದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಮಾತೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡ ಕೆಟ್ಟ ಹುಳವನ್ನ ಸುಟ್ಟರೂ ಹೋಗುವುದಿಲ
ಕೆಟ್ಟ ಹುಳ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಬೀಜ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಮಾತೇ ಹಾಗೆ ಬೀಜ ಹುಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಬೀಜ ಹುಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಲ್ವೋ ಹುಳು ಹೇ ಗ್ರಾಚ ನನಗೆ ನಾನು ಈಗ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದ್ದ ನಿನ್ನಂತ ಅಸಂಬದ್ಧ ಪ್ರಲಾಪಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ತಪ್ಪು ದೇವಲೋಕದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರಬಹುದಾದಂತಹ ಸುವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದಿತಿ ದೇವಿಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುಂಡಲಗಳು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಚನ ಮಾಲೆ ಅದನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ವರ್ಣನ ಶ್ವೇತ ಛತ್ರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಡೆದು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕ ಅಧಿಕಾರ ಗದ್ದುಗೇನ ನಾನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ಜನಜನಿತವಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ದುರಹಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲೋದ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಅವನು ಓಡಿ ಹೋದ್ನ ದೇವೇಂದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಓಡ ಹೋದ್ನ ಹಾಗೆ ಸುಳ್ಳು 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 ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಓಡಿ ಹೋಗುವವನಿಗೆ ನಮಗೆ ಅದು ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ದೇವೇಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೋದ ಬಿಡು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡು ಇಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ಯೋ ಏನೋ ಅಲ್ಲ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದವನ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದವನ ನಿಮ್ಮಂತವರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಹೀಗುಂಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಜವೂ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಅವರನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನ ಅರ್ಥವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ನಾವು ಸುಮನಸರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಪಡೆದವರು ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಬ್ಯಾಡುವುದು ಕಪ್ಪೆ ಇದ್ದೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗು ಕರಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಂಗಾಕಾರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸರಿ ಇದ್ದವರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಬಾಹ್ಯ ಆಕಾರ ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತರಂಗ ಸರಿ ಉಂಟು ಬೆನ್ನು ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಬೇಕು ಬಿತ್ತ ಹೌದು ಶಹಭಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನೋಡು ಏ ಈ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನ ಏರಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಯಾರು ನಾನೇನು ನಾನೇಷ್ಟು ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಂಗುರ ಹೊಯ್ಸಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಮಾಡದ ಈಗ ಮಾಡುದ ಈಗಲೇ ಈ ಕ್ಷಣ ವಿಷಯ 
ಅದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಾರಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಮೊದಲು ಬಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಬಾರಿಸುವ ಹೇಳುವ ನಾನು ಕೈ ತೊಳೆದು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೈ ತೊಳಿತೇವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಮತ್ತಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಈಗ ದೇವೇಂದ್ರ ಗದ್ದುಗಿಯನ್ನ ಏರಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೆ ಪಾಪಿ ಮಗನೆ ಅಂಡ್ ಡಂಗುರ ಬಾರಿಸುವವನು ಇನ್ನೂ ಹೇಳುವವ ನಾನು ನೀನು ನಾನು ಸಮಾನ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಔಷಧ ಎನ್ನುವುದು ಕಹಿ ಇದ್ದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೆ ದೇವಲೋಕದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಸುರೇಂದ್ರ ಆಳ್ಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಹೊಡಿತೀವಿ ನಮ್ಮಡೆಯ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಡೆಯ ಸುರೇಂದ್ರ ಏನ್ ಶೋಕ ಬಾವು ಆಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ದುರದೃಷ್ಟ ವಶಾತ್ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಕೈ ತಪ್ಪೋಯ್ತು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ತಪ್ಪಿದ್ದಿರ್ಬಹುದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಏನಂದ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗಂತ ಈಗ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸುರಗತ್ತುಗೆಯನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾರು ಇವರು ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲ ಬಹು 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 ಈ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತು ಗ್ರಾಚಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಗತ್ತುಗೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೂ ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ದೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ದಿನ ಅನುಭವಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದುವೇ ಡಂಗುರ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಕದ್ದು ನಾನು ನನಗೆ ಬೇಡ ನನಗೆ ಬೇಡ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತೂರು ಯಾರು ಗಟ್ಟಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗಟ್ಟಿ ಇರುವರು ಬೇಡ ಅಂತಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಡ ನಷ್ಟ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿದ್ದವರಿಗಾದ್ರೂ ನಷ್ಟ ನಿನಗೇನು ನಷ್ಟ ಬೇಡ ಯಾಕೆ ಆರು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಮೂರು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಸಾರು ಸಿಹಿದು ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತನಿಗೆ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಕೈ ಹಾಕಿ ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತನಿ ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಕುಳಿತುಕೋ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರೋ ಮೊದ್ಲು ಯಾರಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಓಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಯಾರು ನಾನು ಮತ್ ನೀವು ಹೊರಟ್ರಿ ಹೌದಾ ನಾನು ಹೊರಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ತೋ ಇಲ್ವ ಯೋಗ ಬೇಕಾ ಯೋಗ ಬೇಕು 
ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದವನೇ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಮಸ್ತ ಸುವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಪಕ್ಕೆ ನೀನು ಒಂದು ಜನ ಅಷ್ಟೇ ನೆಪ ಯಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೀನು ದೇವೇಂದ್ರನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೇಳು ನಾನು ಈಗ ಯಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಹುಮಾಸುರನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಡ ಕೂಡಿಸಿ ಹೇಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಬೇಕಾದೀತು ಸರಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದೀಯಾ ನಾನು ಪುಣ್ಯ ಯಾವುದೇ ತಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಪೀಠ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ಟನೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಒಂದು ನೆನಪು ಹೋಗಿತ್ತು ನನಗೆ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸೋಣ ದೇವೇಂದ್ರ ಗದ್ದುಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಧ ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಾಯ್ತು ತಿರುಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಈ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಭೂಲೋಕದಿಂದಲೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇರು ಅವ್ ಹೋದ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪೀಠ ಶುದ್ಧಿ ಹೇಳದ ಅವ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಕೇಳೋಯ್ತು ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಹೋದ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ದುಡ್ದದ್ದು ಉಣ್ತಿಯ ಪಡೆದದ್ದು ಉಣ್ತಿಯ ಅಂತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ತದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಪೀಠ ಇದ್ರು ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಯಂ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪೀಠ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದಾಗೆ ನಾನು ಬರುವ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನ ಏ ಮಳ್ಳ ನಿನ್ ಕೆಲಸ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಪ್ಸರೆಯರ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ವಾದಕರು ವಾದಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಲು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀನ ಎಂತ ಬದಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗಾಯಕರು ಬದಲು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನೀನ್ ಮಾಡುದು ಅದು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಭೂದೇವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತದು ಭೂಬಾರ ಹರಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಯಾಕೋ ಇವತ್ತು ಭೂದೇವಿಯ ನೆನಪು ಬಹಳವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ದೇವೇಶ್ ನಾನೇ 
ಪರಿಜಯದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಬರುವೆಯ ಪರಿಜಯದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಬರುವೆಯ ಪಯಣಯಲ್ಲಿ ಪೇಣು ಹೃದಯೇಶ ದಯ ದೀಪೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನೀವು ಯಾವ್ದೇನು 
ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮನೆಯ ಬೆಕ್ಕು ಸ್ವಾಮಿ ಓ ಮನೆಯ ಬೆಕ್ಕು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಮನೆಯ ಬೆಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನದ ಬೇಕು ಹೌದು ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಅಲ್ವಿ ನಾನು ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೊರಟ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ನೀನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನು ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿರಬಹುದು ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೀಗಿರಬಹುದಾ ನಿಮಗೊಂದು ಬಿರುದುಂಟು ಯಾವುದು ಸ್ತ್ರೀಲೋಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇರುವುದು ಸಹಜವಂತೆ ಓಹೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಳು ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೋ ನಾನಾಗಿಯೇ ಹಾ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶಯ ಬಂದು ಅದೇ ವಿಷಯ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ನಗುವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವಾಗ ಅವನ ಮುಖ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೌದ್ರತೆಯನ್ನು ತಾಳ್ತದೆ ಹೌದು ಬೀಗುತ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಗಲ್ಲ ಕುಂದ ಕುಟ್ಮಲ ರದನ ಸದಾನಂದನೆಂದು ನಿತ್ಯಾನಂದನೆ ಹೌದು ಸದಾ ನಗುತ್ತಾ ಹರಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಾಗ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಇರುವವರು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಹೀಗಿದ್ದಂತ ನೀವು ಕಾರ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದೆ ಅಥವಾ ಲೋಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ವಿಹಾರಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹೊರಟನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಮರ
ಸರಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟರೆ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ನಾನು ಹೊರಟ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಹೇಯಂತಲ್ಲ ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನೀನು ರಮಣೀಯರ ಬೇಟೆಯೋ ಅಥವಾ ವಿಹಾರವೋ ಅದ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ನನಗೆ ತಿರುಗಾಟವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ ನೀನು ಅಂತ ವಿಶೇಷದ ತಿರುಗಾಟ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಏನು ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷಪುರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೌದು ಗೋಮನ್ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬಡಿದೋಡಿಸಿದಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ತೋರಿಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪಹರಿಸಿದಂತೆ ಓಹೋ ನಿರ್ಜರ ಆದೀಪ ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಕ್ಕ ಎನ್ನುವ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ನಾನು ನನಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನೀಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರೆ ಬದಲಿಸಿ ಬರ್ತೇನೆ ಸೀರೆ ಬದಲಿಸಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವುದಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಸೀರೆಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೊಸ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಆಗುವುದು ಆಗಿದ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಆರತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೇಲೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕ ನೀನು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇದು ಹಾಗಲ್ವೇ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ರಣಕ್ಷೇತ್ರ ಹೌದು ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹುಮಾಸುರ ವಿಶೇಷ ವರಬಲಾಲ್ವಿತ ಎಂತೆಂತಹ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾನ ಆತ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೇನು ಅವನ ಕಲ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನು ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನೀವು ಕಾರ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹೋಗು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರುವ ಅದೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಸಾರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೋಗುದು ಹೋಗುದು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ದಶರಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಪದ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಭೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏನು ನೇರವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗುದು ಮುನ್ನುಗುದ ನಾವು ಜೊತೆಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣಿದ್ದಾಳ ಈಗ ನುಗ್ಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ನಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಈಗ ಈ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಖಂಡಿತ ಬಾಯಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬರ್ತೇನೆ 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 ಬೇಡ ಬರ್ತಾರೆ ನೀನು ಬರ್ತೇನೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀಯ ಬರ್ತೇನೆ ಭೂದೇವಿಯ ನೆನಪಾಗಿ ನನಗೆ ಆಹೋ ಹೌದು ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೆ ಬರುದು ಬರುದು ಹಠ ಆಗಿದೆ ಬರ್ತೇನೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಬರ್ತೇನೆ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಹಠ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ನಾನು ಜಾಡೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ವ್ಯತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಾಣ ತೆಗ ಮಾಡುದು ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗಸಿಗಿರುವ ಕೊನೆಯ ಹತ್ರ ಅದು ಒಂದೇ ಅದು ಒಂದೇ ಅದ ಅದೇನೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸದ ತಡ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ರಥವನ್ನೇರಿ ಅರಡ ಗರುಡನನ್ನೇರಿ ಹೌದೌದು ವಾಯುವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಗರುಡ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಸೋಲಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಹಿಗುವುದು ಬೇಡ 
ಇವನೆ ನಾರಾಯಣ ಇವನೇ ಆದಿ ನಾರಾಯಣ ಆಕೆ ಭೂದೇವಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಿ ಇವರು ಇರುವರು ಸತಿಪತಿಗಳಾಗಿ ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೊನೆಯ ಕಾಲ ಬಂತು ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಮರಣ ಅದು ಮರಣ ಅಲ್ಲ ಮಹಾನವಮಿ ಅದು ಮುಕ್ತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕನಾಗಿರುವಂತ ಈ ಮುಕುಂದನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓ ತಂದೆ ಓ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರೇ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಭೌಮಾಸುರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಂದ ದತ್ತವಾದಂತಹ ವರವೇ ಹಾಗೆ ನೀವೀರುವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಒಂದಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಮರಣ ಬರಲಿ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಯೋಗ ಇದಲ್ಲ ದುರ್ಲಭ ಅಪೂರ್ವ ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವೀರ್ವರು ಒಂದಾಗಿ ಓ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರೇ ಇದು ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿ ನರಕ ನೀನು ಕೇಳುವಂತಹ ವರದಂತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೊಂದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಸಾವು ಬರಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸತ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿಯದವನು ನೀನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಂದೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಅಂಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾಲವಿದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇವಲ ದುಷ್ಟನಾಗಿ ಮೆರೆದವನಲ್ಲ ನಿನ್ನದಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃತಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾನು ಯಾರು ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನಾರುವೇನುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನನಗಿನ್ನು ಬದುಕು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ವಭಾವಗಳೇನುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಇದೋ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಿವಸ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸು ದೇವರೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಹೌದು ಈ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೂಲೋಕದ ಜನ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತೇನಂತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹರಿಯನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಿದವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸ್ತೇನಂತೆ ಯೋಚಿಸಿದ ಶ್ರೀಗರಿ ತಾನಾಗ ನೀನು ಬರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವನಿಗೆ ಸಾವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಭೂದೇವಿಯನ್ನ ರಸ ತಲೆ ಕೊಯ್ಯುವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ಲು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಸಂವಹಿಸಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಡಗೂಡಬೇಕು ದೇವ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವ ನೀವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಒಡಗೂಡಿ ಬಂದ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಮರಣವಾಗಲಿ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾಯ್ತು ತಡೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ನೇರ ಮತ್ತೆ ಬರಾಗುತ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ನನಗೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು ಈಗ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಬಯಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತಾ ಹಾ ಏನೇನು ದೃಢನ ವಧೆ ಆಯ್ತು ವಧೆ ಆಯ್ತು ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಂತೋಷವನ್ನ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸುಮವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರು ಹಾಗೆ ಹೋಗುದು ಸರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅವ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆದಿತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಅವ ಮಾಡ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ನಂದನವನ ಅದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ತುಂಬಿ ನೋಡುವ ಆಸೆ ನನಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆದ್ರೂ ರಗಳೆ ರಗಳೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿನಗೆ ನಂದನವನ್ನು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಹೌದು
ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಯೋಚನೆ ನನಗಿತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬಂದವ ಈಗ ಕಾಲ ಮೆನ್ಸಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಬೇಕದು ಅದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇಂತ ಬುದ್ಧಿ ಯಾಕೆ ಅದು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಉಂಟು ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದವ ನಾನು ನಾನು ಬಂದದ್ದು ಅದನ್ನ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಪದ್ಯೋ 
ಲೋಕಪಾಲಕರು ನೀವೆಂಬುದನು ಮರೆತು ಲೋಕಪಾಲಕರು ನೀವೆಂಬುದನು ಮರೆತು ನಾಕದಧಿಕಾರ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಮದ ಬೆರೆತು ನಾಕದಧಿಕಾರ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಮದ ಬೆರೆತು ನಂದ ಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಆ 